நீங்கள் இதுவரைக்கும் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற உணவு இயற்கையிலேயே விஷமான உணவா அல்லது நல்ல உணவா அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு இப்போது அறிவியல் பூர்வமான ப்ரூஃப் கொடுத்து நிரூபணம் செய்ய போகிறேன் நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்க உணவு எல்லாமே இயற்கைக்கு மாறானது நீங்கள் சாப்பிடக்கூடிய அரிசி வகைகள் உங்களுக்கு தொந்தரவை கொடுக்குதுன்னு நான் பல நேரம் உங்களுக்கு சொல்லி காமிச்சேன் இதை இப்போ சில ப்ரூஃபோடு உங்களுக்கு சொல்லலான்னு இருக்கேன் நம்ம நாட்டில் சர்க்கரை நோயாளிகள் அதிகமாக இருப்பதற்கு நிறைய காரணங்கள் உண்டு அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க மரபணுக்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க தட்பவெட்ப சூழ்நிலை தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க உடல் உழைப்பு குறைஞ்சி போச்சு அதுதான் காரணம்னு சொல்லி பேசுவாங்க நான் ஒரு நபர் மட்டும்தான் சொல்கிறேன் உங்களோட உணவு பழக்க வழக்கம் மாறினது தான் காரணம் அதுலேயும் ரொம்ப முக்கியமாக அரிசி உணவை சேர்த்துக்கிட்டது தான் மிக முக்கியமான காரணம் இது சில பேருக்கு நான் சொல்லும் பொழுது புரியலை அரிசியை மையப்படுத்தி உணவு பழக்கம் இருக்கக்கூடிய எல்லா நாடுகள்லையும் நீங்கள் வரலாறுகளை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்க்கரை வியாதிங்கிறது அதிகமாகவே இருக்குது அதுக்கடுத்து இந்த மைதா உணவுகளை மையப்படுத்தி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் இப்படி இருக்குது முதல்ல அரிசியை பற்றி பேசுவோம் ஏன்னா இது ஒரு பிரதான உணவை நம்ம நாட்டில் இருக்குது அதனால் அதை பற்றி பேசுவோம் சர்க்கரை நோய்க்கும் அரிசிக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை அப்படின்னு இப்போதைய நேரம் வரைக்கும் இந்த நிமிடம் வரைக்கும் நிறைய நிபுணர்கள் உறுதியோட சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வாதம் செய்வாங்க சரி அது அவங்களோட உரிமை சொல்லட்டும் செய்யட்டும் அது ஏங்கிறதெல்லாம் இப்போ இந்த வீடியோட முடிவில் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன் அப்படி சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ஒவ்வொரு உணவும் வயிற்றுக்குள்ள போய் ஜீரணமாகி எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் அது இரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவை அதிகப்படுத்துது அப்படிங்கிறத கணக்கு செய்கிறதுக்கு கிளைசமிக் இன்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு குறியீட்டு வச்சு பயன்படுத்தி சொல்லுவாங்க அந்த கிளைசமிக் இன்டெக்ஸை ஜிஐ அப்படிங்கிற ஒரு சுருக்கமான குறியீடு வச்சு பயன்படுத்துகிறாங்க சுத்தமான சர்க்கரையாக இருக்கக்கூடிய குளுக்கோஸ் இருக்குல்ல அதோட ஜிஐ அளவு என்ன அப்படின்னா நூறு இதை அடிப்படை அளவுகோலாக வச்சு தான் மற்ற உணவுகளையும் கணிக்கிறாங்க ஜிஐ அப்படின்னா என்ன கிளைசமிக் இன்டெக்ஸ் இதனுடைய அடிப்படை யாரு குளுக்கோஸ் அதுக்கு எவ்வளவு அளவு நூறு இது புரிஞ்சா தான் மற்ற அனைத்தும் புரியும் நூறுலேருந்து எழுபது வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஜிஐ உள்ள உணவுகள் எல்லாம் அது எல்லாமே அதிக ஜிஐ உணவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எழுபதை விட கொஞ்சம் குறைஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு வரையிலான இருக்கக்கூடிய ஜிஐ இருக்கக்கூடிய உணவுகள் எல்லாம் ஜிஐன கிளைசமிக் இன்டெக்ஸ் இதெல்லாம் நடுத்தர ஜிஐ உணவுன்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பத்தஞ்சுக்கு கீழே உள்ள உணவுகள் எல்லாத்தையும் குறைந்த ஜிஐ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதிக ஜிஐ உணவுகள் சீக்கிரமாக ஜீரணமாகி சீக்கிரமாக உறிஞ்சப்பட்டு சீக்கிரமாக ரத்தத்தில் சர்க்கரையோட அளவை சீக்கிரமாக அதிகரித்து சர்க்கரை நோயை சீக்கிரமாக கொண்டு வந்துடும் நல்லா புரிஞ்சுக்கிறனோ அதிக ஜிஐ உள்ள உணவுகள் தான் சீக்கிரமாக சர்க்கரை வியாதி வர்றது காரணம் குறைந்த ஜிஐ உணவுகள் எல்லாமே மெதுவாக ஜீரணமாகி மெதுவாக உறிஞ்சப்பட்டு எல்லா ப்ராசஸும் மெதுவாக தான் நடக்கும் ரத்தத்தில் சர்க்கரையினுடைய அளவை மெதுவாக உயர்த்தும் அப்போ எழுபதுக்கும் கீழே ஜிஐ உள்ள உணவுகள் எல்லாமே ஒரு கொஞ்சம் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஐம்பத்தஞ்சுக்கு கீழே இருந்த உணவு தான் பாதுகாப்பான உணவு எழுபதுக்கு கீழே ஐம்பத்தி அஞ்சுக்கு நடுவில் இருந்தாலுமே அது கொஞ்சம் ஆபத்தான உணவுகளாக தான் கணிக்கிறாங்க அப்போ இந்த ஜிஐ பற்றி கொஞ்சம் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்க வேண்டியது அவசியம் தானே இந்த ஜிஐ பற்றி நம்மளை யாராவது தெரிஞ்சுக்க விட்டாங்களா இல்லையே வெளிநாடுகள் இந்தியாவை தவிர மீதி அத்தனை நாடுகள்லையுமே ஒவ்வொரு உணவு பண்டத்தினுடைய கவர்லையும் ஜிஐ மதிப்பு குறிப்பிட்டிருக்கணும் அப்படின்னு தனி சட்டமே இருக்கு இதில் நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா கைக்குத்தல் அரிசி இருக்குல்ல அதோட ஜிஐ ஐம்பது அப்போ ஐம்பதுன்னா பாதுகாப்பானதா ஆமாம் பாதுகாப்பானது ஐம்பத்தஞ்சுக்கு கீழே இருந்தாவே அது பாதுகாப்பானது குட்டை ரக பொன்னி அரிசி இருக்குல்ல அதனுடைய அளவு ஜிஐ எவ்வளவு தெரியுமா எழுபத்தி அஞ்சு இப்போ பொன்னி அரிசி சாப்பிடக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் என்ன வரும் சர்க்கரை வியாதி கட்டாயமாக வரும் நீல ரக அரிசின்னு சொல்கிறோம்ல சம்பா அரிசி பாசுமதி அரிசி சொல்கிறோம்ல இதனுடைய ஜிஐ என்ன இதெல்லாம் இடைப்பட்ட ரகங்கள் இந்த இடைப்பட்ட அளவு என்ன அளவு ஐம்பத்தாறுலேருந்து ஐம்பத்தி எட்டு 
அப்போ பாசுமதி அரிசி சாப்பிடக்கூடிய வட இந்தியர்களை விட பொன்னி அரிசி சாப்பிடக்கூடிய தமிழகத்தை சேர்ந்த நபர்களுக்கு சர்க்கரை வியாதி அதிகமாக வருகிறது சர்க்கரை வியாதியில் கொடிகட்டி பறக்கக்கூடியவர்கள் தமிழர்கள் தான் இந்தியாவிலேயே இப்போ புரிஞ்சிச்சவங்களுக்கு இத்தனை நாட்களாக பொன்னி அரிசி தான் வேணும் வேணும்னு சொல்லி பிடிவாதம் செஞ்சு சாப்பிட்டீங்கல்ல அதனால் வந்த விளைவு தான் இந்த சர்க்கரை வியாதி சர்க்கரையை கணக்கிடுவதற்கு உணவு பண்டங்களில் ஜிஐ அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அந்த மதிப்பு மட்டும் இல்லாமல் கிளைசமிக் இண்டெக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் அந்த மதிப்பு மட்டும் இல்லாமல் சாப்பிடக்கூடிய உணவினுடைய மொத்த அளவு இருக்குல்ல கால் கிலோ சாப்பிட்லாம் சில பேர் ஒரு கிலோ வரைக்கும் சாப்பிடுவாங்க அப்போ மொத்த அளவு அந்த குவான்டிட்டி வச்சும் கணக்கு செய்வாங்க இதை என்ன அளவில் கணக்கு செய்வாங்கன்னா இது வந்து நீங்கள் நிறைய லோட் பண்ணுவீங்கல்ல உணவுங்கிறதே நிறைய சாப்பிட்டு உள்ளே சேர்த்து வைக்கிறது தானே லோட் பண்ணுறோம்ல அதை எப்படி கணக்கு பண்ணுவாங்கன்னா கிளைசமிக் லோட் அப்படிம்பாங்க லோட் பண்ணி வைக்கிறீங்க அதை கிளைசமிக் லோட் அப்படிம்பாங்க சுருக்கமாக அதை ஜிஎல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம உணவில் பொதுவாக மாவு சத்து ஒரு ஐம்பது பர்சன்ட்டோ அறுபது பர்சன்ட்டோ இருக்கலாம் கொழுப்பு சத்து ஒரு முப்பதுலேருந்து இருபது பர்சன்ட் இருக்கலாம் புரத சத்து ஒரு இருபது பர்சன்ட்டு மொத்தம் இதெல்லாம் கூட்டி பார்த்தீங்கன்னா நூறு பர்சன்ட் வரும் ஆனால் நம்ம எல்லோரும் எப்படி சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா உணவில் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் மாவு சத்து தான் சாப்பிட்றோம் அப்படின்னா நம்மளோட குளுக்கோஸு சுமை அதிகம் அப்போது நம்ம எல்லோரும் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா அதிக ஜிஐ இருக்கக்கூடிய உணவு அதே நேரத்தில் அதை அதிக ஜிஎல்லும் சேருது அதிக ஜிஐ இருக்கும்போது அதிக ஜிஎல்லும் சேர்ந்தா சர்க்கரை நோயினுடைய வாய்ப்பு அதிகமாக உருவாகிறதுங்கிறது ஆச்சரியமான விஷயமா கட்டாயமாக வரும் தானே ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த ஒரு நிறுவனம் அமெரிக்க சர்க்கரை நோய் கழகம் அமெரிக்கன் டயபெட்டிஸ் அசோசியேஷன் எந்த மாவு பொருளை சாப்பிட்றீங்களோ அப்படிங்கிறதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை எவ்வளவு சாப்பிட்றீங்க அப்படிங்கிறத முக்கியங்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை எடுத்திருந்துச்சு ஒரு காலத்தில் அதனால தான் இன்றைய வரைக்கும் நிறைய நிபுணர்கள் அரிசிக்கும் சர்க்கரை நோய்க்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் சம்பந்தமும் இல்லைன்னு சமீப காலம் வரைக்கும் அடித்து சொன்னதுக்கு காரணமே அதுதான் இதை உடச்சு போட்டிருக்கிறாங்க உடச்சு தவிடுபடி ஆக்கியிருக்கிறாங்க யார் தெரியுமா அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஃபாஸ்டன் நகரில் இருக்கக்கூடிய ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகம் சீனா ஜப்பான் அமெரிக்கா ஆஸ்திரேலியா இந்த நான்கு நாட்டில் இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக மூணரை லட்சம் மக்கள்கிட்ட நடத்திருக்கக்கூடிய ஆராய்ச்சி முடிவு தான் இந்த முடிவு அரிசி சார்ந்த மைதா சார்ந்த உணவுகளை சாப்பிடக்கூடிய நபர்களுக்கெல்லாம் எல்லா நபர்களுக்குமே சர்க்கரை வியாதி விரைவு தன்மையில் வருவதற்கான அறிகுறிகள் உண்டு அப்படிங்கிறத நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க இது நிரூபணமான உண்மை இப்போ புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்கள் சாப்பிட்றதெல்லாம் சாப்பாட விஷமா இந்த விஷ உணவுலேருந்து மீண்டு இயற்கையான அற்புதமான பழங்களும் காய்கறிகளும் சாப்பிட்டு வாழ்கிறது எப்படின்னு உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அற்புதமான ஆக சிறந்த பயிற்சி வகுப்புகள் செப்டம்பர் மாதம் இருபத்தி ஏழு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பதில் பெங்களூரில் அற்புதமான ஒரு இயற்கை சூழ்நிலையில் நிகழ்ச்சி நடக்குது நாற்பத்தி எட்டு நாட்கள் பயிற்சி இது திருச்சியில் ஆறு ஏழு எட்டு இந்த தேதிகளில் நடக்குது அற்புதமான பயிற்சி நேரடியாக வந்து கலந்துக்கோங்க ஆக சிறந்த அதி உயர்ந்த கருத்துக்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் நிம்மதியாக இருக்க முடியும் மற்ற டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது நம்ம பயிற்சிக்கு வரக்கூடிய நபர்கள் குணமானாங்களா டவுட் இருக்கா பிளே லிஸ்ட்டு போங்க ஆதாரத்தோட ப்ரூஃபோட எல்லோரும் குணமடைந்திருக்கிறாங்கிறதுக்கான ஆதாரம் ரிப்போர்ட்ஸோடு இருக்குது எல்லோரும் அந்த ஆதாரங்கள் எல்லாம் பாருங்கள் நேரடியாக வாங்க குடும்பத்தோடு வந்து கலந்துக்கோங்க நல்லா இருக்கணும் நீங்கள்